Good morning everyone. Welcome to our organization and management class. We are now on the quarter two, week two. I'm your teacher, Mrs. Lori A. Develos. So I hope that you still remember our lesson last week in which we tackled all about the qualifications if you're going to hire an employee or if you're going to hire a staff and the juries all about the different designs. So for this week, we're about to discuss the importance of compensation, wages, and performance evaluation, appraisal, reward system, employer relations, and movement. So bear with me simply because medyo mahaba-haba itong lesson natin for this week. Yun nga lang, hindi ko ito pwedeng hindi i-discuss sa inyo kasi time will come, you're going to have a job. So you have to be aware no, in terms of the compensation and wages, performance appraisal, evaluation, paano makukuha ang reward, paano magkaroon ng magandang relationship between, between your co-employees and the employer, and then yung samahan ng mga manggagawa. At the end of this module, you will be able to identify the policy guidelines on compensation and wages and performance evaluation or appraisal. Discuss the importance of employer relations. And the last one is differentiate values employee movement. So, kung nakikita ninyo ang isang patalasta sa television, para kanino ka bumabang? So, doon ipinapakita ang reason bakit ka nagtatrabaho. Diba? If you're going to think deeper on that patalastas, there are reasons kung bakit tayo nagtatrabaho. Each and every one of us have our reasons why we find job. Maybe some of you will say, para may panggastos ako, para sa pamilya ko, para sa pangarap ko, para sa future ko, at walang masama doon. Dahil mahirap naman kung habang buhay tayong umaasa sa ating mga magulang. Kung kayo ay nasa tamang edad na, 18 or 21, you have to stand on your own feet. No? Dapat marunong na kayong kumita ng, ng, ng pera and at the same time, inaabot nyo pa rin yung mga pangarap ninyo. So, for your learning test 1, write down at least 5 to 7 reasons why we need to work. Write your answer in your paper. Ang in ko dito, my dear ABM students, medyo malalim-lalim na sagot. No? 5 to 7 reasons lang naman. Minimum of 5, maximum of 7. Bakit ka nga ba? No? Kailangang magtrabaho. Let's proceed. Training and development, compensation or wages, and then the performance evaluation and employee relations. So what are the different learning principles? We have the modeling. Ibig sabihin, meron kang tinitingalang tao. May ginagayahan ka. <clears throat> Feedback and reinforcement. Kung ako ay isang employer, may nakikita akong hindi maganda sa aking tao, pagsasabihan ko siya. Feedback and reinforcement yon. But see to it that you're going to say it in a nice way. Must versus distributed learning. So, magta-training may bilang lamang, hindi lahat. Or kung lahat man, dapat, as in talagang lahat, walang maiiwan. Goal setting, ano ang dahilan? Bakit ka nagtatrabaho? Ano ang dahilan? Bakit ka nag-put up ng ganong negosyo? Ano ang goal mo? Next, individual differences. Paulit-ulit kong sinasabi, each and every one of us have this what we call individual differences. Kaya merong mga conflict at ang conflict kailanman ay hindi maiiwasan because of individual differences. Since each and every one of us have this what we call individual differences, dapat alam din natin kung papaano makisama. Active practice and repetition. Sabi nga nila, Practice makes perfect. So, kapag pinagsabihan ka na dahil may mali sa'yo, iwanan mo na yung dati mong gawin. Kung anong sinabi sa'yo ng employer mo, yun na ang iyong gagawin. Kept on practicing good deeds. <clears throat> Designing the training program. This phase involves stating the instructional, 
instructional objectives that describe the knowledge, skills, and attitudes that have to be acquired or enhanced to be able to perform well. So, hindi pe pwedeng walang training sa isang trabaho. We as teachers, lagi kaming may training. Bakit? To enhance our skills and knowledge. Learning is a continuous process. Hindi kami pwedeng mag-stop para sa inyo. In terms of training, seminars, or education, lagi-laging meron. So, kapag ikaw ay papasok, Kapag ikaw ay papasok or attend ng isang training program, si to it na ito ay nakaangkla doon sa knowledge and skills na meron ka na. Implementing the training program. Various types of training program implementation include on-the-job training, apprenticeship training, classroom instruction, audiovisual method, simulation method, and e-learning. So, yun kung paano mo i-implement ang training program. Nung wala pa tayong pandemic, face-to-face -face ang training, on-hands ang training. But nowadays, no. Virtual po tayo, yung tinatawag na e-learning. Hindi talaga pe pwedeng ma-stop ang learning. Kahit pa ngayong nasa pandemic na kami, or tayo, as one example, meron pa rin kaming training virtual nga lang or through online. Then, kapag ikaw ay umaten ng training, meron tayong tinatawag na evaluating the training. The positive effects of the training program may be seen by assessing the participants' reactions, their acquired learnings, and their behavior after completing the said training. Umaten ka ng training. After ng training, right after ng training, may evaluation para malaman kung may natutunan ka sa training na yon. Then, paglabas mo sa training venue, dapat may apply mo ito kung saan ka nagtatrabaho. Nang sa ganun, ay hindi naman masayang, di ba, yung training na pinuntahan mo. Employee development, developing employees is a part of an organization's career management program and its goal is to match the individual employee must know himself or herself well, identify his or her own knowledge, skills, abilities, values, and interests so that he or she could also identify the career pathway that he or she would like to take. So yun, sa sarili mo dapat alam mo kung ano ang abilidad mo, kakayahan mo, kagalingan mo. So that, di ba, you will be an asset to the company. Hindi lamang sa company, sa sarili mo mismo. Promotion is there, naghihintay lamang sa'yo. Next, after you attended the training, dito tayo sa compensation. Sabi nga nila, para kanino ka bumabangon. Compensation or wages and performance evaluation. Tayo, pag naghahanap ng trabaho, tinitingnan, tinitingnan din naman natin ang laki or liit ng sweldo. Ay, magaling ako. Sobra akong galing, mababa ang seldo ko, ayaw ko dito. Nasa sa'yo yun. Depende po sa'yo yun. So, we have the different types of compensation. Una, the direct compensation, the indirect compensation, and then the non-financial compensation. So, self-explanatory. Kapag sinabi natin direct compensation, magkano ang sahod ko sa isang buwan? 50,000. 50,000 is what we call direct compensation. And direct compensation, ito yung mga awards, di ba? recognition, kasi will performing ka. Non-financial compensation, ano kaya ito? So, from the name itself, walang involved na pera. Yun. Compensation, a motivational factor for the employees. Yun nga, di ba? tatrabaho kasi malaki ang sahod ko pero sana may nakakita o walang nakakita, magtatrabaho pa rin tayo ng maayos diba? pay equity and expectancy theory basis for compensation paano nga ba kayo sinasahulan peace work basis o kung ilan lang yung nagawa mo yun lang ang babayaran sa'yo hourly basis, ilang oras ka lang apat na oras, walong oras magkanang per hour mo daily basis 
weekly basis and monthly basis. So, example sa amin, monthly basis kami. Isang basis lang kami sumasahod sa isang buwan. Yun, monthly basis yun. Sa so, weekly basis naman, siguro may bibigay kong example dito, yung mga construction workers. No? Bakit? Kasi kami, bilang on, nasa ganitong uh, negosyo, meron kaming mga tao. At pinapasahod namin sila every Saturday. So, from Monday to Saturday, nagtatrabaho sila. Ang sahod nila ay nakukuha nila ng weekly. Pero, ang bilang nun ay kada araw. Halimbawa, magkano ang isang araw niya? Sa amin yun na 600 per day. So, 600 per day. Kompleto siya. 6 uh, days. So, multiply mo yun. Yun yung kanyang weekly pay. Purpose of performance evaluation. So, bakit ini-evaluate ang performance ng isang teacher? Kami, ako as a teacher, at the end of the school year, meron kaming evaluation na tinatawag. Nire-rate kami ng ating principal. Ano ba ang performance mo for the whole year? Satisfactory? Very VS or very satisfactory or outstanding. So, may purpose yun. Una, administrative. Kasi kapag ang isang ang isang kumpanya ay magagaling ang performance ng empleyado, maraming kliyente ang pupunta sa kanya. Bakit? Maybe because they are going to think, ay, this is a performing well company. So, pupunta sila. Kapag developmental naman, we are talking about ourselves. Diba? Paano ko pa ma-improve ang aking sarili? Kami, I'm telling you, ABM students, tapos na kami ng four-year course. Pumasa na kami ng board kasi hindi ka makakapagturo ng public school kapag hindi ka board passer. But still, nag-aaral pa rin kami. We have this what we call master's degree and doctoral's degree. So yun, hindi kami nag i -stop. Training and seminars is considered as education for us. So, performance appraisal method. So, ito ang iba't ibang ginagamit kung paano mo i-appraise ang performance or i-evaluate ang performance sa isang empleyado. We have the trait methods, the graphic, rating scales, the force choice method, the behaviorally anchored rating scale, and then the behavior observation scale. So, yun. Those are the different wages and performance appraisal for employees. Okay, next, we have the employee relations. So, masarap magtrabaho sa isang lugar na lahat ng katrabaho mo ay kasundo mo. I'm telling you, my dear ABM students, diba? Masarap sa pakiramdam yun. Kahit marami kang trabaho, kahit kulang ang sweldo mo sa tingin mo, pero kung lahat ng katrabaho mo ay kasundo mo, gagaan at gagaan ang trabaho. Ito ay sinasabi ko sa inyo ABM students, it is because I experienced it. No? Naranasan ko or nararanasan ko sa ngayon. Sa totoo lang, we teachers considered as underpaid employee of the government. Pero bakit nandito kami? Masarap kasi sa pakiramdam na marami kang katrabaho, nakasundo mo, diba? Every day, sa akin, ABM students, sa akin, being a teacher, I considered it as a challenge every day of, our, of my life. Lalong-lalo na nung face-to-face -face pa. Kasi sa kada araw ng buhay ng isang guru, hindi mo alam kung ano ang mararanasan mo inside the classroom, while you are teaching sa mga estudyante mo, sa mga katrabaho. Three types of employees. So, ito, bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. Pero sana lang, if time will come, my dear ABM students, na kayo ay magtatrabaho, sana doon tayo sa engaged employees. So, ayun. ba diba? Kapag sinabi nating engaged employee, hindi ka sa nagmamagaling, hindi ka sa nagiging martyr, mahal mo ang trabaho mo. 
nagtatrabaho ka simply because gusto mo, mahal mo. Gusto mong umunlad, gusto mong may matutunan. Kasi hindi ibig sabihin na nagtatrabaho ka, wala ka nang matututunan. Habang nagtatrabaho ka, ay may matututunan or may natututunan ka din. Ang engaged employee, ang tinatawag nating may nakakita o wala, nagtatrabaho. Sa trabaho niya ay kasama, hindi lamang ang isip maging ang puso. So, walang ipinagkaiba yan. May dear ABM students, kapag kayo'y magpapasa ng output, nagpasa kayo simply because for the sake of completion, na andun kayo sa number two. Kayo ang tinatawag na not engaged employees. ba diba? Ay, magpapasa ako nito kasi kailangan lang ni ma'am. ba diba? Doon ka lang for the sake. Same, kung ikaw ay nagtatrabaho na, Papasok ako kasi kailangan kong pumasok. Bilang na bilang mo pa ang oras mo. Kung 8 to 5 ka, saktong pag, pag time in mo, 8 o'clock, paglabas mo, 5 o'clock. Hindi ka tulad ng engaged employee na, ay papasok ako kasi baka kasama ko ang mga katrabaho ko, ganito ganyan, ano na naman kaya ang mararanasan ko, di ba? Alasin ko na, uwi na, pero ikaw hindi ka pa tumatayo sa, sa pwesto mo kasi may tinatapos ka pang trabaho. No? Regardless kung walang bayad yung overtime mo, no overtime pay, okay lang yun. Engage employee. How about the actively disengaged employee? Oh, saan kaya siya? Anong klase kaya siya ng empleyado? Pumasok, pero sa loob ng 8 oras, Halos isang oras lang ang itrinabaho. Kayo na po ang mag-isip on that kind of employee. Employee movements. So, sa malalaking kumpanya especially, we have this what we call labor union. A labor union is a formal union of employees or workers that deals with employers representing workers and their pursuit of justice and fairness in, in their fight for their collective or common interests. So, aminin natin, magpakatotoo tayo, merong mga abusadong employers. ba? Diba? May mga kinakawawang empleyado. Unang-una na dyan, ang sobra-sobrang oras na ipinapasok, pero kulang ang sahod. Trabahong hindi makatarungan. ba? Diba? Bakit may mga lumalapit din sa mga programa sa television? For example, ito hindi sa ina-advertise ko. Yung Rafi Tolfo in action, ang daming lumalapit sa kanila. One example, yung mga security guards. Kasi sabi nila, they are having their duty 12 hours. Yet, ang bayad lamang sa kanila, 300 or 250 per day. So, kailangan nila ng labor union. Paano kung ang kumpanya mo ay maliit? Walang labor union, saan ka tatakbo? So, ang labor union ay itinayo hindi para labanan ang kumpanya, kundi para maging katulong nila sa mga empleyado. Imagine if you have this company at meron kang empleyado na isan libo, liman libo, sampun libo or more, malaking tulong ang labor union. Lalong-lalo na kung ang, ang owner ng malaking kumpanya na yon plus ang leader ng labor union ay magkasundo. So, what is the purpose? Bakit kailangan natin ng labor union? Financial needs. Ito na ang sinasabi ko kanina, unfair management practices. Hindi makataong pakikitungo sa kanilang mga empleyado. Saan ka tatakbo? Diba? Social and leadership concern. Ayun. Next, grievance procedure. Nobody's perfect. Lahat tayo nagkakamali. Pag nagkamali ka ba, dapat tanggal agad? No. Dapat meron tayong tinatawag na due process. Reprimand him or her. Isang beses nagkamali, pagsabihan mo. ba? Diba? Halimbawa, laging late. Una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Una, pagsabihan mo muna. Call his or her attention. O, pag ilang beses mo nang late yan, dapat hindi na mauulit kasi apektado ang performance mo at ng kumpanya in general. 
Pag hindi pa rin nakinig, bigyan mo ng memo. Put it into writings. Papirmahan mo sa kanya. Pag inulit pa rin, yun yung igigrievance mo na siya. Diba? The grievance procedure is a formal procedure that authorizes the union to represent its members in processing a grievance or complaint. Vice versa yun. Ang empleyado may na-violate, i-grievance. Ang employer, it doesn't mean na hindi sila magkakamali. Kaya nga may labor union eh. May labor union leader. Pwede rin i-grievance ang mga employer. Diba? How about the rewards system? O, dito tayo, di ba? Masarap pumasok kasi may rewards. Parang sa inyo lang yan. Sabi nyo nga, nagsunog kayo ng kilay. You study hard, harder, hardest. Di ba? At the end, nakita mo ang card mo ng first quarter. Wow, lahat ako line of nine. Yun yung reward mo sa pagpukursigi mo sa pag-aaral. Same true kung kayo ay nagtatrabaho na. O, ano yun, di ba? Meron tayong tinatawag na monetary reward. O, rewards which pertains to money, finance, or currency. Pay or salary. Yan ang muna-muna. Benefits. 14 month. Di ba? Cash gift is one. Incentives. O, yung mga may porsyento dyan ng trabaho. Di ba? O, oh, nakapagbenta ako ngayon ng ano, isang unit. O, oh, may incentive ako doon. Executive pay and stock option. Yung mga malalaking kumpanya na nasa stocks, ang una-una nilang kinukonsider to buy a stock ay ang kanilang mga performing well na empleyado. So, monetary reward yun. From the name itself, may perang involved. Next, Non-monetary reward. Ayun. Rewards which, which do not pertain to money, finance, or currency refer to intrinsic rewards that are self-granted and which have a positive psychological effect. The employee who receives them. Oo nga naman, di ba? Proud ka sa sarili mo. Ay, na-recognize ako nung nag-meeting kami. Ay, employees of the month ako. Mga ganon. Ako, ABM students, hindi sa pagmamayabang nung tayo po ay merong face-to-face. -face, for how many months? Every month, I was recognized by the previous principal, kahit pa nga nun, mga nakaraang principal natin. Lagi akong perfect attendance. And at the end of the month or the following month na magmi-meeting kami, nare-recognize ang pangalan ko. Happy na ako doon. di ba? Imagine perfect attendance for the whole month. So, may certificate yun at may token. O, di ba? Mas lalo akong magpupor. Sige na, gigising ng maaga, papasok ng maaga. Yung hindi malilate. Kasi pag sinabing perfect attendance sa amin, hindi lamang yung wala kang absent, kundi wala ka rin late. So, magkasama na doon yung award kasi may certificate na mention ng pangalan ko during our meeting at may token. So, that is what we mean by rewards system. So, lagi nating tatandaan, magtrabaho tayo, magtrabaho na may kasamang puso, hindi lamang isip, magtrabaho tayo para sa ating mga customers. Diba? Hindi yung, ay, papasok ako kasi para sa sweldo. Ay, natrabaho ako kasi nandyan ang boss namin. Pero pag wala, tulog ka. Huwag kong ganun, no? Kasi kung meron tayong unang-unang dinadaya, kung ganun ang ating gawa, yun ay ang ating mga sarili. For your learning task 2, what are the steps in union organizing? It can be found in module 3, page 19. Write your answer in your paper. So that's all for our quarter 2, week 2. Congratulations everyone!